Re, viss ēters ir te! Назойливые звонки по вечерам или выходные дни с предложением перейти от одного оператора к другому. Каждый получал подобные предложения телемаркетинга. Многих это только раздражает. Но есть и те, кто поддается на предложение и становится клиентом конкурирующей компании. Очень многие попадаются на том, что они соглашаются на предложение, переходят, а оказывается, что в договоре с предыдущим оператором заложены штрафные санкции за преждевременное расторжение договора. Кодекс честной конкуренции подразумевает под собой добровольный отказ от занятий подобной агитации клиентов. Он был подписан 25 августа. Латвийская ассоциация по защите прав потребителя, Латвийская ассоциация электронных коммуникаций и Латвийская ассоциация телекоммуникаций. Пока еще пару больших операторов не присоединились, но трудно сказать, какой результат будет через пару недель. Также к кодексу присоединились БИТА, Теле2 и ЛМТ. Операторы уверяют своих клиентов, навязчивых звонков больше не будет. Таких звонков не должно быть, в принципе, но если они случаются, это может быть какое-то недопонимание со стороны операторов, как интерпретировать кодекс и так далее, тогда клиенты могут без ограничения обращаться к своему оператору, и дальше уже мы в рамках нашей рабочей группы будем решать данный вопрос. Ну, мы пошли на встречу по желаниям клиентов, чтобы такое безобразие прекратить, и выступили с предложением создать такой кодекс, чтобы ну, четко, ясно было предопределено, когда, в каких случаях и кому можно звонить. Если вы все-таки желаете получать рекламу по телефону, просто сообщите об этом оператору. Однако помните, что спустя полгода вам нужно будет повторить запрос. Мы рады подписать кодекс и идти навстречу интересам наших клиентов. Новые условия относятся только к частным лицам и не распространяются на бизнес клиентов. Анна Саханова, Роналд Бранц, Мартин Шалнис, Латвийское телевидение.